えー、今日は前回のちょっと補足はいはいはい皆さん元気ですか前回ちょっとあの熱くなっちゃいましたよね僕はなんかあの覚えてますかちょっとこうまあ勉強方法についてのいろいろなディスカッションのようなまあなんていうのちょっと口喧嘩のようななんていうかなまあそういうのを目の当たりにしてなんかまあこれがその YouTube の文化なのかなと思いながらもまあちょっとやっぱり不毛だなとあの少なくともやっぱり言語学習っていうのはいろいろな勉強方法あっていいのでなんかビールが好きな人が「いやビールの方が美味しいウイスキーはまずい」みたいに「いやウイスキーの方が美味しいビールはまずい」みたいなまあそんなこと言っても不毛ですよねと毛も生えないですよねと。あの僕毛がめちゃめちゃ生えてますからあんまりそういうあのなんかこう不毛なのは好きじゃないんですよまあ別にその毛がない人が嫌いって言ってるわけじゃないですよもう毛の話はやめましょうとにかく<笑>毛の毛の話じゃないないですからね不毛っていうのは毛がないって書きますがあの意味としては毛も生えないまあいわゆる草も生えないような。草も生えないような議論ということね意味ないっていうことですねまあそういうふうに思うただねここで今日補足したいのが議論によってはやっぱり意味はあるという考え方もありますよはいこれはちょっと誤解のないようにね僕がこういうこと言うといや全てのプラットフォームの全てのディスカッションが意味がないと鉄平先生は言っているとまあそんなことは全くございませんあの我々人類はですねたくさんの議論をしてたくさんの会話を通してね、えー、成長してきたで僕はそれも本当に信じてますよ僕自身も、えー、レッスンの時にいろいろな国のいろいろな人たちといろいろな話をして自分と同じ意見もあれば自分と違う意見もたくさんあるんですねで自分と違う意見を聞いてなるほど面白いローガンさんなかなか面白いこと言いますねいやそれ僕考えたことなかったですよジョーダンさんみたいなそういうあのいろいろな生徒さんのいろいろな面白い意見を聞くのが僕は大好きなのだから違う意見っていうのは本当にね面白いんですよただなんか YouTube のスタイルってそんな感じじゃないしただ単になんか誰かが何か言ってそれに対するビーフみたいなちょっとちょっとなんか建設的じゃない気がするんですよね。建設的なディスカッションとは思えない。なんかお互いがお互いを否定している感じ。あのなんか一緒に何かこう話している感じとは全然違うからね。でいわゆる今の世界のちょっとこうディビジョンっていうか、なんかそういうのが生まれてるようなあの生まれてる理由の。一つというか、まあ、そういうタイプのディスカッションって本当に不毛なんですよ。でそれが原因でたくさんの事件とかも起きてたりするしねなんか僕が好きな僕が好きというか僕が信じるディスカッションのスタイルと全然違うんですよね。僕は僕が信じるのはやっぱり実際にあって、まあ、少なくともなんか一人と一人でこうスカイプとかフェイスタイムとかそういうのでちゃんと向き合って。少なくとも30分や1時間の時間をかけてあのいろいろ話してしかもこう丁寧にあのリスペクトしながらお互いの意見を尊重しながら丁寧な言葉遣いで、えー、議論するそれがあの理想的な議論なんですけど少なくともなんかこうコメント短いコメントや、まあ、長いとしても全然顔も見せないコメントですからね。お互い顔も見せないなんかニックネームとあのテキストだけでなんか好き勝手に書いて好き勝手にあの相手を批判してそれは僕はあのいいと思わないんですねむしろ悪だと思うむしろそれが原因でいろいろな問題が起こっていると思うからちょっとまあ少なくとも自分はそういうものを見たくないな参加したくないなと思いますだから参加させないで。くださいね、参加させないようになんであのいろいろなリスポンスしないようにお願いします、はい、それが補足
やっぱり不毛だからこそあの自分がその不毛な地の,あの栄養になりたくない、ね、不毛なディスカッションだけどエネルギーは使うんですよねやっぱりだから不毛なディスカッションに使うエネルギーっていうのは本当に無駄です無駄無駄それは砂漠で死ぬのと同じね砂漠で死んで何になりますか何にもなんないんですよねそこであの畑が育つわけでもないしね僕はどうせ死ぬんだったら本当畑の中とかでねでそこで育っまたあの美味しいあの野菜とか作ってね僕の死んだ体の栄養で作った野菜をあの奥さんに食べさせたいですよこれが本当のオーガニックだぜまあまあまあまあまあまあそういうこと言うと怒られるまあまあまあ冗談,冗談としてすごい悪いですね悪い冗談ですねはい死なない僕は死にませんというわけでまあ今日の補足、まあ、小さい補足ねあのそれだけしたかったんでそろそろ前回の補足ね今回の補足じゃなくて前回の補足をしたかったんで、えー、短いですけど前回長かったんで今回は短めでバランスを取りたいと思いますというわけでいろんな勉強方法あっていいので皆さんはそれぞれそれぞれねそれぞれの,あの勉強方法でいいと思うブロッコリーが好きな人はブロッコリーを食べてくださいブロッコリー嫌いな人はブロッコリー食べなくても別にあのそれで何か急に病気になったりするわけじゃないですからねあの他の野菜食べちゃってくださいまあ全部野菜全部嫌いとか言うとねそれはちょっと考え直した方がいいと思いますけど、まあ、たくさんの野菜の中で一つだけ嫌いとかいいんじゃないですか僕はそう思うけどねだから漢字書きたい人は書けばいいし書きたくなかったら別に書かなくてもいいしねでいろ,、まあ、いろいろなこう情報の捉え方があるでしょだからまあ,あ,あ日本人だって漢字書けない書けない人もたくさんいるし普段書かないから別に勉強しなくてもいいんじゃないとかまあそういう意見があってもいいしいやいやいや漢字書けないとダメでしょまあそういう意見あってもいいし別にいいんじゃないですかどっちでも。はい、別に別にどっちでもいいんじゃないの僕の意見から言いますよじゃあ僕の意見を言うとねまあでもこれも僕の意見だからね僕の意見だからあのー、なんかあのそんなにあのまたジャッジされたくないですけど僕の意見だからね例えば僕は寿司が好きって言って「いや先生生魚あんなに気持ち悪いものよく食べられますね」とかいやだからそういうのは聞きたくないから寿司が好きな人にそんなこと言わないでいいでしょあの別に自分が好きじゃなかったら好きじゃないでいいでも好きな人は好きでいいもう自由でしょ自由でしょ自由なんですよだから僕が漢字についてどう思うかというとまあできれば全部できた方がいいですよできれば書けた方がいいし読めた方がいいしあの全部できた方がいいですよそれはねただまあプライオリティで言えば書くのはやっぱり高くはないですよ書けないといけないというプライオリティは高くないです。それは事実です。高くはない。読むのはも,もっと大事ですよね。そしてその次はまあタイピングでしょう。そして書くでしょう。ね、最後は書く。だけど、まあ、書くのが好きな人っていますよね。僕今まで会った生徒さんで漢字を書くのが大好きで毎日書いてちょっとメディテーションみたいになんかこうリラックスできます。そういう人は書けばいいですよ。全然書けばいい。だからそれをあ書くのは無駄だとは全然思いませんそうは思わない書きたい人は書けばいいし書きたくない人は書かなくていいそもそもねそんなもんでしょ全てのことって自由でしょだから自由に勝手に仕上がれ、ね、勝手に仕上がってくださいだからまあ,あの勝手に聞いて勝手に勉強して、ね、勝手に日本に来て勝手に楽しんで、ね、勝手に美味しいもの食べて、えー、勝手に帰って勝手に死んで<笑>勝手に、えー、栄養になって、えー、あの地球のこうなんていうかな栄養になってまあまあまあもうまた話が戻ってしまうというわけでちょうちょうあそれがまたねまたねまたね。またねまたね